السلام علیکم سٹوڈنٹس یو آر واچنگ کیمسٹری وتھ ڈاکٹر یوسف زی آج ہم کیمیکل بانڈنگ کے امپارٹنٹ انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کریں گے تو چلو دیکھتے ہیں کوشچن نمبر فرسٹ سے تو کوشچن نمبر فرسٹ میں کیا پوچھ رہے ہیں وچ آئن از موسٹ پولرائزنگ تو یہاں پہ چار ڈفرنٹ آپشنز دیے ہوئے ہیں آپشن اے ہے ایلومینیم پلس تھری بیریم پلس ٹو آپشن سی ہے میگنیشیم پلس ٹو اینڈ آپشن ڈی ہے سوڈیم پلس تو یہاں پوچھ کس کے بارے میں رہے ہیں کہ کون سا آئن زیادہ پولرائزنگ ہے تو اگر ہم پولرائزنگ کی بات کر لیں تو پولرائزنگ پاور کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے جو آپ کے پاس یہاں پہ چار ڈفرنٹ کیٹائنس دیے ہوئے ہیں تو آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہائی چارج کس کا ہے مطلب کہ زیادہ چارج کس والے آئن پہ ہے ایک ہو گیا اور دوسری بات کون سی یاد رکھنی ہے کہ اس میں سے کون سا سمالر سائز کا ہے تو جو بھی سمالر سائز کا ہوگا تو اس کی جو چارج ڈنسٹی ہے وہ کیا ہوئی زیادہ تو یہ ان تین ڈفرنٹ چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے فسٹ نمبر پہ زیادہ چارج سیکنڈ نمبر پہ سمال سائز اینڈ تھرڈ نمبر پہ چارج ڈنسٹی جس کی زیادہ چارج ڈنسٹی ہو تو یہاں پہ اگر ہم ان چار ڈفرنٹ آپشنس کو دیکھ لیں تو سب سے زیادہ چارج کس پہ ہے آپشن نمبر اے ایلومینیم پہ جو کہ ہے پلس تھری تو کریکٹ آنسر آپ کا کون سا ہوگا ایلومینیم پلس تھری آپشن اے کوشچن نمبر ٹو وچ سالڈ ایگزیبٹ مور دین ون کائنڈ آف کیمیکل بانڈ نے تو یہاں پہ چار ڈفرنٹ آپشنز دیے ہوئے ہیں اے براس بی کاپر سی ڈائمنڈ ڈی آئس تو کوشچن میں کیا پوچھ رہے ہیں کہ ان چار آپشنز میں وہ کون سا آپشن ہے جس میں ایک سے زیادہ کیمیکل بانڈنگ ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں تو یہاں پہ جو فسٹ تھری آپشنز ہیں اس میں ایک طرح کا کیمیکل بانڈ ہے اور یہاں پہ آپشن ڈی کو دیکھ لیں آئس آئس میں آپ کے پاس دو طرح کے بانڈنگ ہیں فسٹ نمبر پہ ہے کوویلن بانڈ جو کہ ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے بیچ میں اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از ہائیڈروجن بانڈ صحیح ہو گیا تو یہاں پہ آپ کے پاس کریکٹ آنسر کون سا ہوگا آپشن نمبر ڈی جس میں دو طرح کے بانڈنگ ہیں فسٹ نمبر کوویلن بانڈ اینڈ دا سیکنڈ ون از ہائیڈروجن بانڈ تو چلو دیکھتے ہیں کوشچن نمبر تھری کوشچن نمبر تھری میں کیا پوچھ رہے ہیں وچ اب دی فالوئنگ سالڈ کنسسٹ آف ایٹمس اور مالیکیول ہیلڈ ٹوگیدر اونلی بائی وانڈر وال فورسز تو یہاں پہ چار ڈفرنٹ آپشنز دیے ہوئے ہیں فسٹ نمبر آپشن ہے کاربن ڈائی آکسائڈ آپشن بی ہے کاپر آپشن سی ہے واٹر مالیکیول اینڈ آپشن ڈی ہے میگنیشیم آکسائڈ تو یہاں پہ اگر ہم آپشن بی سی اینڈ ڈی کی بات کر لیں تو آپشن بی میں جو کہ کاپر ہے اس میں آپ کے پاس میٹالک بانڈنگ ہے اور اسی طرح واٹر میں آپ کے پاس کوویلینٹ بانڈ اور ہائیڈروجن بانڈنگ بھی ہے اور اسی طرح آپشن ڈی میں آپ کے پاس آیانک بانڈ ہے جو سمپل آپ کے پاس ہے جس میں وانڈر وال فورسز انوال ہے وہ آپشن اے ہے کاربن ڈائی آکسائڈ تو چلو دیکھتے ہیں کوشچن نمبر فور کوشچن نمبر فور میں کیا پوچھ رہے ہیں وچ آف دی فالوئنگ سالڈز ہیز اے سمپل مالیکولر لیٹس چار ڈفرنٹ آپشنز دیے ہوئے ہیں آپشن اے میگنیشیم آکسائڈ آپشن بی سوڈیم آپشن سی سلیکان آکسائڈ اینڈ آپشن ڈی سلفر تو یہاں پہ اگر ہم ڈفرنٹ آپشنز کی بات کر لیں تو آپ کے پاس جو فسٹ نمبر آپشن ہے میگنیشیم آکسائڈ یہ آپ کے پاس کیا ہے آیانک لیٹس بناتا ہے صحیح ہو گیا پھر اگر ہم سوڈیم کی بات کر لیں تو یہ آپ کے پاس میٹالک لیٹس بناتا ہے پھر اگر ہم آپشن سی کی بات کر لیں تو یہ آپ کے پاس کوویلنٹ لیٹس بناتا ہے صحیح ہو گیا لیکن سمپل آپ کے پاس جو ملپولر لیٹس بناتا ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی سلفر اگر ہم بات کر لیں ایس ایٹ کی تو ایس ایٹ میں آپ کے پاس کیا ہے سمپل مالیکولر لیٹس تو کریکٹ آنسر کون سا ہے آپ کے پاس آپشن نمبر ڈی کوشچن نمبر فائیو میگنیشیم آکسائڈ از یوز ٹو لائم انڈسٹریل فرنس بیکاز 
it has a very high melting point. Which type of bond need to be broken for magnesium oxide to melt? So, here are four different options. First number option is coordinate, option B is covalent, option C is ionic, and option D is metallic. So, just the last two questions we have about question number three and question number four. Mein. कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपके पास कौन सा बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी से ही रिलेटेड है तो इसमें कौन सा बॉन्ड आपके पास मेल्ट होगा आयनिक बॉन्ड सही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 व्हाई डज कॉपर वायर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड तो चार डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं फर्स्ट नंबर ऑप्शन है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल लैटिस मूव ऑप्शन बी है Copper 2 ion move to the cathode. Option C is the atom of copper become ionized. And option D is the crystal lattice breaks down. So, here copper is the same as the metal. When we apply apply the potential difference, apply the electricity conduct. So, this is the same as the copper. So, this is the same as the copper. The delocalized electron. है. सही हो गया तो जब भी इस पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन्स जो है ना आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट तो आपके पास क्या होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं सही हो गया तो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा है ऑप्शन नंबर ए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल लैटिस मूव क्वेश्चन नंबर 7 which of the following molecule is not planar? Four different options are given. Option A, benzene. Option B, boron trifluoride. Option C, ethene. And option D, phosphorus trichloride. So, if we talk about benzene or boron trifluoride or ethene, so what is it? So, what is it? Planar. So, what is it? लेकिन अगर हम बात कर ले फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड आपके पास क्या है अमोनिया की तरह ही है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहां पे भी फास्फोरस के पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके साथ थ्री ग्रुप्स अटैच है कौन से क्लोरो ग्रुप्स सही हो गया तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर देता है वो क्या है नॉन प्लेनर तो करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा है ऑप्शन नंबर डी Phosphorus trichloride. Question number eight. Which of the following molecules contain six bonding electrons? Four different options given. Option A, ethene. Option B, carbon dioxide. Option C, H2S. And option D, nitrogen trichloride. सही हो गया. तो ये आपसे किसके बारे में पूछ रहे हैं? जो central atom है. सही हो गया. तो पूछ रहे हैं कि वो कौन सा सेंट्रल एटम है जिसके पास सिक्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं सही हो गया तो यहां पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ देख ले तो उसने दो बॉन्ड जो एक कार्बन है आपके पास सही हो गया ये सिमेट्रिकल है आपके पास तो हम अगर एक कार्बन की बात कर ले तो दूसरे भी हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं तो यहां पे जो एक कार्बन है सही हो गया तो ये एक कार्बन ने दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए और एक कार्बन के साथ और फिर दूसरा भी कार्बन के साथ जो पाई बॉन्ड है तो यहां पे कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है 8 तो अगर हम सेकंड ऑप्शन को देख ले कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें भी सेंट्रल जो एटम है आपके पास वो कार्बन ही है और कार्बन ने एक ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड्स बनाए हुए और दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड तो अगर हम ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन सी में सेंट्रल एटम आपके पास सल्फर है और सल्फर के पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है सही हो गया एक बॉन्डिंग जो पेयर है एक हाइड्रोजन के साथ है और दूसरा जो है दूसरे हाइड्रोजन के साथ तो यहां पे भी सिक्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो अगर हम यहां पे ऑप्शन डी की बात कर ले तो ऑप्शन डी में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ तीन जो है ना क्लोरो ग्रुप्स अटैच है तो एक ही बॉन्डिंग में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहां पे कितने ग्रुप्स अटैच है थ्री ग्रुप्स अटैच है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए सिक्स इलेक्ट्रॉन्स 
तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो टोटल कितने होंगे एट हो गए लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को पूछ रहे हैं तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन हैं और वो किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी एन सी एल थ्री तो करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द चेंज इन द बॉन्ड एंगल इन वाटर विन द आइन एच थ्री ओ इज फॉर्म तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपके पास वाटर है उसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो क्या बनाए आपके पास एच थ्री ओ तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो बॉन्ड एंगल के चेंजेस को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है तो चार डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर ए है डिक्रीजेज टू अप्रॉक्सीमेटली नाइन्टी डिग्री ऑप्शन बी है डिक्रीजेज टू अप्रॉक्सीमेटली वन जीरो नाइन डिग्री एंड ऑप्शन सी है इंक्रीजेज स्लाइटली एंड ऑप्शन डी है इंक्रीजेज टू अप्रॉक्सीमेटली वन ट्वेंटी डिग्री तो चलो पहले यहाँ पे वाटर और स्त्रियों को कंपेयर करते हैं पहले बात करते हैं वाटर मालिक्यूल की तो वाटर मालिक्यूल में दो हाइड्रोजन हैं और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास ऑक्सीजन के पास तो जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उसमें रिपल्जन ज़्यादा है तो इस वजह से वाटर मालिक्यूल में जो बाण एंगल है वो किसके इक्वल है 104.5 ये किसकी वजह से है बिकॉज ऑफ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्जन है तो इसी रिपल्जन की वजह से 104.5 एंगल बन रहा है वाटर मालिक्यूल में तो वाटर मालिक्यूल ने एक प्रोटान को एक्सेप्ट किया एज ए रिजल्ट क्या बनाया आपके पास स्त्रियो आयन तो इस स्त्रियो आयन में अभी आपके पास क्या है वन लोन पेयर ऑफ फेलेक्रान है वन लोन पेयर ऑफ फेलेक्रान उसने डोनेट किया है प्रोटान को जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास हाइड्रोनियम आयन बनाए स्त्रियो आयन बनाए और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया तो अगर हम यहाँ पे बात कर ले रिपल्जन की तो इस केस में रिपल्जन आपके पास क्या होगा कम होगा क्यों क्योंकि एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो यूज़ हो गया बॉन्डिंग में तो सिंपल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास रह गया तो इसी वजह से रिपल्जन अब क्या होगी कम होगी तो इस कम रिपल्जन की वजह से बाण एंगल इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा जाहिर सी बात है इंक्रीज़ होगा तो करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इंक्रीजिज स्लाइटली क्वेश्चन नंबर टेन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज द अंडरलाइन एलिमेंट नॉट हैव एट इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल तो यहाँ पे जो चार डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से एक एक एलिमेंट को अंडरलाइन किया हुआ है तो पूछ रहे हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपके पास क्या है एल आई टू ओ ऑप्शन बी है एच टू ओ टू ऑप्शन सी है पी सी एल थ्री और ऑप्शन डी है पी सी एल फाइव सही हो गया तो यहाँ पे जो चार डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इसमें से एक एक एलिमेंट को अंडरलाइन किया हुआ है तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में अंडरलाइन किया हुआ है लिथियम को एंड ऑप्शन बी में अंडरलाइन किया हुआ है ऑक्सीजन को एंड ऑप्शन सी में अंडरलाइन किया हुआ है फॉस्फोरस को एंड ऑप्शन डी में अंडरलाइन किया हुआ है क्लोरो ग्रुप को तो यहाँ पर अगर हम ये चार जो अंडरलाइन एलिमेंट्स अगर इनकी बात कर ले तो चारों के चार स्टेबल है लेकिन इसमें पूछ रहे हैं कि किस जो आपके पास एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है जिसमें एट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि या तो वो डुप्लेट रूल फॉलो करे और या ऑक्लेट रूल फॉलो करे अगर उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो तब सही हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया फॉस्फोरस हो गया या क्लोर हो गया ये तीन जो अंडरलाइन एलिमेंट से ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है और जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपके पास क्या है स्टेबल है तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास एट इलेक्ट्रॉन सिवाय लिथियम के लिथियम के पास जो है ना अगर हम एटामिक नंबर की बात कर ले तो इसका एटामिक नंबर थ्री है आपके पास और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम अगर देख लें तो वन एंड टू तो जो वन इलेक्ट्रॉन है वो वन इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है वो वन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऑक्सीजन को यहाँ पे दो लिथियम है तो एक लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता है ऑक्सीजन को और दूसरा जो लिथियम है वो भी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता है ऑक्सीजन को तो इसी तरह आपके पास अभी जो इसका न्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन रहा है वो क्या बनेगा वन एस टू तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रोल तो सिंपल लिथियम ही आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन 
नहीं है तो करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा आ रहा है ऑप्शन नंबर ए एल आई टू ओ सही हो गया आज के लिए इतना ही इन नेक्स्ट लेक्चर में मजीद अच्छी वीडियोस के साथ मिलेंगे और अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दुखदाय पामान